அன்பானவர்களே நாம் வசனம் தியானித்து செபிக்க போகிறோம் இன்றைய தினத்திலே சாமுவேலின் ஜபங்கள் சாமுவேலின் ஜபங்களை குறித்து நாம் தியானிக்கலாம் சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு மகிமையான தீர்க்கதரிசி ஒரு நியாயாதிபதி அவர் ஒரு பெரிய தலைவன் ராசாரியன் தேவ மனுஷன் என்று சாட்சி பெற்றவர் லேலுயா அந்த அருமையான சாமுவேல் செய்த அநேகம் ஜபங்கள் உண்டு பைபிளே ஒரு சில ஜபங்கள் நமக்கு பிரயோஜனம் உண்டாக எழுதி தரப்பட்டிருக்கிறது அதை இன்றைக்கு தியானிக்கலாம் முதலாவதாக ஒன்று சாமுவேல் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்று சாமுவேல் ஏழாம் அதிகாரம் இங்கே நாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த ஏலிக்கு பிறகுள்ள சூழ்நிலை ஏலி என்கிற பிரதான ஆசாரியனுடைய கையின் கீழ் தான் சாமுவேல் பிள்ளையாண்டான் முதல் வளர்ந்து வந்தார் பெலிஸ்தோரோடு உள்ள ஒரு யுத்தத்திலே ஏலியின் ஏலிக்கும் ஏலியின் குடும்பத்துக்கும் ஆண்டவர் நியாயத்திற்கு தண்டனை கொடுத்து விட்டார் ஏலி மறித்து போனார் அப்பொழுது சாமுவேல் அடுத்தபடி தேவனால் நியமிக்கப்பட்டவர் எழும்பி வருகிறார் அந்த சூழ்நிலையிலே பெரிஸ்தர் தேசத்திலிருந்து வந்த திரும்பி வந்த தேவனுடைய உடன்படிக்கை பட்டி அபினதாப் என்கிறவனுடைய வீட்டிலே வைக்கப்பட்டது அப்பொழுது இந்த ஜனங்கள் இருந்த நிலைமை அவர்கள் தேவனை விட்டு வழி விலகி பாதாள்களையும் அஸ்தரோத்தையும் எல்லாம் கும்பிடுகிற அளவுக்கு இசிறவேலர்கள் இருந்தார்கள் ஏலியின் காலத்திலே அவர்கள் மிகவும் கெட்டு போனார்கள் தேவனை விட்டு விலகி போனார்கள் பரிசுத்த ஸ்தலம் பரிசுத்த குலைச்சல் ஆக்கப்பட்டது ரொம்ப சங்கடமான ஒரு நிலையில் தான் சாமுவேல் எழும்பி வருகிறார் அப்போ அந்த வேளையிலே இந்த சாமுவேல் ஒரு அழைப்பை கொடுத்தார் அந்த அழைப்பை குறித்து வந்து சாமுவேல் ஏழாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் பின்பு சாமுவேல் நான் உங்களுக்காக கர்த்தரை மன்றாடும் படிக்கு இசிறவேலர் எல்லாரையும் விஸ்பாவிலே கூட்டுங்கள் என்றார் அப்ப இசிறவேலர்கள் எல்லாரும் கூடி வந்தாங்க வந்து அவர்கள் தேவ கத்தோடைய சமூகத்தில் சன்னதியில் தண்ணீர் மொண்டு கத்தோடைய சன்னதியில் ஊற்றி அந்த தினம் உபவாசம் பண்ணி கர்த்தருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தோம் என்று அங்கே சொன்னார்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்படி அவர்கள் தேவனிடத்தில் வந்து பாவங்களை ஒத்துக்கொண்டு மனம் திரும்பி அறிக்கையிட்டு அவர்களும் கர்த்தரை நோக்கி ஜெபித்தார்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது பெலிஸ்தர்கள் திரும்ப இஸ்ரவேலுக்கு எதிராய் எழும்பி வந்தார்கள் அந்த வேளையில் ஜனங்கள் சொல்லுகிறார்கள் எட்டாம் வசனத்திலே நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் எங்களை பெலிஸ்தரின் கைக்கு நீங்களாக்கி ரட்சிக்கும்படிக்கு எங்களுக்காக அவரை நோக்கி ஓயாமல் வேண்டிக் கொள்ளும் என்றார்கள் எங்களுக்காக ஓயாமல் நீர் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அப்போ சாமுவேல் ஒன்பதாம் வசனத்திலே அப்பொழுது சாமுவேல் பால் குடிக்கிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை பிடித்து அதை கர்த்தருக்கு சர்வாங்க தகன பலியாக செலுத்தி இஸ்ரவேலுக்காக கர்த்தரை நோக்கி வேண்டி கொண்டான் இஸ்ரவேலுக்காக கர்த்தரை நோக்கி வேண்டி கொண்டான் என்று பார்க்கிறோம் சோ அவர் மன்றாடும்படிக்கு தான் மிஸ்பாவிலே அழைத்தார் ஜனங்களும் பாவரிக்கை செய்து ஜபித்தார்கள் இப்பொழுது சாமுவேலும் பலி செலுத்தி தேவனிடத்தில் அவர்களுக்காக ஜபித்தார் அப்படி ஜபிக்கும் பொழுதே பெலிஸ்தர்கள் இஸ்ரோவேல் மேல் யுத்தம் செய்ய நெருங்கி வந்து விட்டார்கள் ஆனால் பத்தாம் வசனத்திலே கர்த்தர் ஆஹ் அதாவது ஒன்பதாம் வசனம் கடைசி கர்த்தர் அவனுக்கு மறுமொழி அருளி செய்தார் எப்படி பத்தாம் வசனத்துல பார்க்கிறோம் கர்த்தர் மகாபெரிய இடி முழக்கங்களை பெலிஸ்தர் மேல் அந்நாளிலே முழங்க பண்ணி அவர்களை கலங்கடித்ததுனா அவர்கள் இஸ்ரோவேலுக்கு முன்பாக பட்டு விழுந்தார்கள் அல்லே லூயா இப்படியாக சாமுவேலுடைய ஒரு ஜபம் ஜனங்களை பாவரிக்கை செய்து ஜெபிக்க வைத்து அந்த மனம் திரும்பின ஜனங்களின் வாழ்வின் ஜெயத்துக்காக பாதுகாவலுக்காக 
அவர் கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினார் கர்த்தர் அதை கேட்டொருளினார் அன்றைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஜயம் அவர்களுக்கு கிடைத்தது அன்பானவர்களே இந்த முதல் ஜபத்தை குறித்து நாம் பார்க்கையிலே மனம் திரும்பி ஜபிக்கணும் பாவங்களை அறிக்கையிட்டு ஜபிக்க வேண்டும் அப்பொழுது கர்த்தர் இறங்குவார் ஜனங்களுக்காக ஊழியக்காரன் ஜபிக்கும் பொழுது ஜனங்களும் தங்களுடைய பாவங்களை விட்டு மனம் திரும்பி தங்கள் செய்த பாவங்களை தேவனிடத்திலே அறிக்கையிட்டு மனம் திரும்ப வேண்டும் இந்த ரெண்டு பக்கமும் ஒன்றா இருக்கும் பொழுது கர்த்தர் இடிமுழக்கம் உண்டாகும் மறைவிடத்திலிருந்து பதில் தருகிறார் அல்லே லூயா உடனடியாக ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் பொழுதே எதிரிகளை கலங்கடித்தா அந்த இடிமுழக்க சத்தத்தை உண்டாக்கி இடிமுழக்கங்களால் அவர்கள் பயந்தார்கள் இஸ்ரவேலர் எளிதாய் அவர்களை ஜெயித்தார்கள் அல்லே லூயா தேவ பிள்ளைகளே இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவனை விட்டு பாகால்களையும் அஸ்தரோத்துகளையும் பின்பற்றின சூழ்நிலைகள் இருக்கிறதா தேவனுக்கு ஊழியம் செய்ய வேண்டியவர்கள் தேவனை பின்பற்ற வேண்டியவர்கள் உலக பொருளை எஜமானாய் நினைத்து உலக பொருளுக்கு ஊழியம் செய்து கொண்டு இருக்கின்றீர்களா எங்கேயாவது நம்முடைய உள்ளத்தின் சிங்காசனத்திலே இயேசு உட்கார வேண்டிய அந்த சிங்காசனத்திலே உலகத்தின் ஒரு பொருள் ஏறி உட்கார்ந்திருக்கிறதா பொருள் ஆசை பண ஆசை இவைகள் எல்லாம் பொருளாசை விக்கிரகாராதனைக்கு ஒப்பானது என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆகையினால் அன்பர்களே ஒரு காலத்தில் கஷ்டப்பட்ட நாட்களை நினைத்து பாருங்கள் அன்றைக்கு ஒன்றும் இல்லை அன்றைக்கு இயேசு உங்களை சந்தித்தார் இயேசு இயேசு என்று ஆவலாய் தேடினீர்கள் இயேசுவை உத்தமமாக பின்பற்றினீர்கள் எவ்வளவோ ஆண்டவர் மேல அன்பு வைத்தீர்கள் பக்தி வைராக்கியம் வைத்தீர்கள் அதனால் ஆண்டவர் உங்களுக்கு பல நன்மைகள் தந்து பல வாய்ப்பு வசதிகளை உருவாக்கி பல வாசல்களை திறந்து தந்து இன்றைக்கு நிறைய நன்மைகளை தந்திருக்கிறார் இப்பொழுது உங்கள் நிலை என்ன அந்த நன்மைகளுக்கு பின்னால போரி போய் கொண்டிருக்கிறீங்களா அல்லது நன்மையை தந்த இயேசுவை இன்னும் உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருக்கிறீர்களா யார் உங்கள் உள்ளத்தில் எஜமானாக இருப்பது உங்கள் வாழ்வின் எஜமானா இருப்பது யார் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஏனியின் காலத்திலே அவர்கள் பாகால்களை அஸ்தரோத்துகளையும் கும்பிடுகிற அளவுக்கு கர்த்தரை விட்டு விலகி போனார்கள் அப்படிப்பட்ட நிலைமைகள் இருக்கும் என்றால் ஒருவரை விக்கிரகத்தை ஆராதிக்க போக மாட்டீர்களா இருக்கலாம் ஆனால் உள்ளத்தில் இயேசுக்கு பதில் வேற எதை வைக்கிறோமோ அதுக்கு பேரும் விக்கிரகம் தான் இயேசுக்கு பதில் எது இருக்கிறது எந்த மனிதன் இருக்கிறான் எந்த மனுஷி இருக்கிறாய் இயேசு இருக்க வேண்டிய சிங்காசனத்துல எந்த ஒரு நபரும் இருக்க முடியாது இருக்கக்கூடாது எந்த ஒரு பொருளும் இருக்கக்கூடாது வீடா இருக்கட்டு வாகனமா இருக்கட்டு தோட்டமா இருக்கட்டு பணமா இருக்கட்டு எதையும் அங்க வைக்க கூடாது பதவிய வைக்க கூடாது உங்க ஆண்டவர்கள் தந்த எந்த காரியத்தை அங்க கொண்டு வைக்காதீங்க சிங்காசனம் கத்தருடைய அல்லே லூயா சோ அதுல மனம் திரும்பணும் மனம் திரும்பணும் இவர்கள் ஆண்டவர் அறியாதவர்கள் அல்ல அறிந்தவர்கள் ஆசிரிப்பு கூடாரம் இருந்துச்சு ஆசாரியன் இருந்தான் எல்லாம் இருந்தோம் ஆசாரியனும் சரியில்லை கேலி கேலியுடைய பிள்ளைகள் மகா மோசம் எல்லாம் சேர்ந்து சீர்கட்டு போனார்கள் கத்தருடைய பெட்டி பிடிபட்ட ஒரு பரிதாப சரித்திரத்துக்கு இந்த அந்த தலைமுறை ஆளாகி விட்டார்கள் ஆனால் அந்த தலைமுறை மனம் திரும்பினார்கள் அல்லே லூயா இன்றைக்கு நம்முடைய ஜபத்திலே அது வேண் நான் எல்லாம் கரெக்ட் நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு சீர்திருத்தம் இருக்காது அண்டவரு இன்னும் ஏதாவது குறை இருந்தா சொல்லுங்கப்பா ஏன்னா மனுஷன் இல்லையா நேத்தைக்கு நல்லா இருப்பான் இன்னைக்கு எத்தனையோ பேச்சு பேசி இருக்கு எத்தனையோ காரியம் செஞ்சிருக்கு குறைகள் வரும் அதனால தூசி ஒட்டிடும் சில சமயம் இதெல்லாம் ஆண்டவர் உணர்த்த உணர்த்த சரிப்படுத்தி கொண்டே இருக்கணும் ஆகவே அந்த உணர்வுள்ள இருதயத்தை கத்தர் தருவாராக மனம் திரும்புகிற நல்ல மனசை தருவாராக குற்றங்களை வாய் திறந்து அறிக்கை இடுகிற மனுஷன் தேவனுக்கு விரோதமாய் செய்த பாவங்கள் மனுஷனுக்கு விரோதமாய் செய்த பாவங்கள் எல்லாத்தையுமே தேவனிடத்தில் அறிக்கையிடணும் மனுஷனுக்கு விரோதமாய் செய்த பாவங்கள் அவனுக்கு பாதிப்புண்டாக அதை தேவனிடத்தில அறிக்கையிடணும் சம்பந்தப்பட்ட மனிதனிடத்திலும் அறிக்கை செய்ய வேண்டும் அப்பொழுது நல்ல கட்டறுத்தலும் விடுதலை உண்டாகும் ஸ்தோத்ரா அப்படி ஜபித்தார்கள் சாமுவேலும் அவர்களுக்காக விண்ணப்பம் செய்தார் சோ அவர்கள் ஜபிக்கிறது ஒன்று 
அவர்களை நடத்துகிறவர் அவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறது ஒன்று ஊழியக்காரர்கள் விசுவாசிகளுக்காக அப்படி மன்றாட வேண்டும் அவர்களுக்கு மனம் திரும்பும்படி பிரசங்கங்கள் பண்ணுகிறோம் மறுபக்கம் இந்த பக்கம் வரும் பொழுது அவர்களை கர்த்தர் சத்ருவின் மேல் ஜெயமெடுக்க செய்யும்படியாக அவருடைய பழைய வாழ்க்கை தோல்வியின் வாழ்க்கை உடன்படிக்கை பெட்டியே பிடிப்பட்டு போன பரிதாப வாழ்க்கை ஆனால் திரும்ப ஒரு ஜெயம் உண்டாக அப்ப பாருங்க ஆண்டவர் இறங்கி கிரிய செய்தார் இடி முழக்கங்களை வர பண்ணினார் கலங்கி போனார்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பொழுது ஈஸியாக இவர்கள் ஜெயித்தார்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அது ஒரு மகிமையான அனுபவம் இரண்டாவதாக சாமுவேல் செய்த ஜபம் ஒன்று சாமுவேல் எட்டாவது அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் இங்க என்ன ஆச்சு இந்த சாமுவேலுடைய நாட்களிலே சாமுவேலுக்கு முதிர் வயதான போது முதிர் வயதான போது அவருடைய பிள்ளைகளில் ரெண்டு பேரை அவர் பெயர் சபாவிலே நியாயாதிபதிகளாக வைத்தார் ஆனால் அந்த எட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்துல படிக்கிறோம் அவனுடைய குமாரர் அவன் வழிகளில் நடவாமல் பொருளாசைக்கு சாய்ந்து பரிதானம் வாங்கி நியாயத்தை புரட்டினார்கள் அந்த பிள்ளைகள் வந்து சரியில்லை பொருளாசைக்காரர்கள் லஞ்சம் வாங்குறவர்கள் நியாயத்தை புரட்டுகிறவர்கள் அப்ப இந்த ஜனங்கள் கூடி வந்து கேட்டாங்க ஐயா நீங்க முதிர் வயது ஆயிட்டீங்க உங்க குமாரர்கள் உங்க வழியில நடக்கல அதனால நீங்க எல்லா ஜாதிகளுக்கும் ஒரு ராஜா இருக்கிறார் இல்லையா எங்களுக்கும் ஒரு ராஜாவை ஏற்படுத்தி தாங்க என்று கேட்டார்கள் அப்போ ஆறாவசனம் எங்களை நியாய விசாரிக்க ஒரு ராஜாவை ஏற்படுத்தும் என்று அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை சாமுவேலுக்கு தகாததாய் காணப்பட்டது ஆகையால் சாமுவேல் கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினா கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்ப பாருங்க இந்த சம்பவம் என்னன்னா ஜனங்கள் சொன்ன வார்த்தை சாமுவேலுக்கு அது இஷ்டப்படல ஆனா அதுக்கு தானே ஒரு பதில கொடுக்காம அவருடன நல்ல காரியம் செய்தார் சாமுவேல் கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினார் அது ஒரு நல்ல காரியம் ஜனங்கள் ஒரு கருத்தை சொல்லுகிறார்கள் அத நம்ம இஷ்டப்படி ஒரு பதில கொடுத்து நமக்கு தோண்டப்படி செய்து அப்படி செய்யாம இந்த மனிதன் அதற்காக கர்த்தரிடத்தில் அதை கேட்கிறான் உடனே ஏழாம் வசனத்துல கத்தர் சாமுவேல நோக்கி சொல்றாரு ஜனங்கள் உன்னிடத்தில் சொல்வதெல்லாவற்றிலும் அவர்கள் சொல்லை கேள் அவர்கள் உன்னை தள்ளவில்லை நான் அவர்களை ஆளாதபடிக்கு என்னைத்தான் தள்ளினார்கள் வாடவருக்கு சொல்றாரு சாமுவேல் உனக்கு பிடிக்காம இருந்தாலும் அவன் சொல்றத கேள் செலவுல ஆண்டவர் இப்படி சொல்றார் ஆனா ஆண்டவருக்கும் அது பிடிக்கல அவரு சொல்றாரு அவங்க என்ன தள்ளிட்டாங்க தீர்க்கத்தரிசிய தள்ளிக்கிட்டு நீ எங்களுக்கு ராஜா வேணும் அது மற்ற ஆட்களை போல எங்களுக்கு வேணும் இதுவரைக்கும் கர்த்தர் அவர்களுக்கு எழுப்பினதெல்லாம் மோச யோசுவா போன்ற தலைவர்கள் அடுத்தது ஏராளம் நியாயாதிபதி இப்போ சாமுவேல் ஒரு பெஸ்ட் மேன் எல்லா சைட்லயும் உண்டு சாமுவேல் ஆசாரியனுக்கு ஆசாரியன் தீர்க்கதரிசிக்கு தீர்க்கதரிசி தலைவனுக்கு தலைவன் நியாயாதிபதிக்கு நியாயாதிபதி தேவ மனுஷன் என்கிற சாட்சியின் பெற்றவன் சோ ஃபைவ் ஆபிசர்ஸ் ஆஃப் சாமுவேல் நல்ல ஒரு மேன்மை ஆனா அவங்களுக்கும் ஒரு வெறுமை அவன் ஸ்தானத்துல வந்து அவன் பிள்ளைகளும் இப்படி பரிதானம் வாங்கி கெட்டு போனார்களே சொல்லி அவங்களுக்கும் வேதனை தான் எல்லாருக்குமே வேதனையா முடிஞ்சு ஜனங்கள் வேதனை ஜனங்கள் சொன்ன வார்த்தையை கேட்டு சாமுவேலுக்கு வேதனை இந்த சூழ்நிலை பார்த்து கத்தருக்கு வேதனை ஆனா கத்தர் சொல்றாரு அவங்க சொல்றத கே கத்தர் சில சமயம் இப்படி சொல்றார் ஆபரகம் சாரால் வந்து ஆகார சேர்த்துக்கிடுங்க அவன் மூலம் எனக்கு ஒரு பிள்ளை பிறகட்டும் சொன்னோன்னா ஒன்னும் கேட்காம சேர்த்துக்கிட்டாப்ல அடுத்தது குடும்பத்துல பிரச்சனை வந்தது சாரால் சொல்ற இவ்வளவு வெளியாக்குங்க இவ்வளவு வைக்க கூடாது அப்ப ஆண்டவிட்ட ஓடி வர ஆண்டவ சொல்ல அவன் சொல்றதெல்லாம் கேளு அப்போ சிலர் அதை உபதேசமும் ஆக்குறார்கள் கத்தர் அப்படி சொன்னால கணவனும் கீழ்படியணும்னு இப்ப நூதன உபதேசங்கள் அப்படி இல்ல இது கர்த்தர் சில இடத்துல நடத்துகிறது அதனால அத வந்து உபதேசமும் எல்லாருக்கும் உள்ள சட்டம் ஆக்க முடியாது இங்கேயும் அப்படிதான் ஜனங்கள் சொல்றதெல்லாம் கேளுன்னா அதை உபதேசம் ஆக்க முடியுமா அப்படியா அப்புறம் தலைவன் இருந்து எதுக்கு இல்லையா 
கர்த்தர் தலைவன்கிட்ட சொல்லணும் தலைவன் மக்களுக்கு சொல்லணும் மக்கள் கீழ்படணும் அதுதான் ஒழுங்கு ஆனா இங்க சூழ்நிலை அப்படி ஆகி போச்சு என்ன செய்யறது அப்ப இந்த விஷயத்துல நீ ஜனங்கள் சொல்றது எல்லாவற்றையும் என்ன செய்ய கேளு அவங்களுக்கு ஒரு ராஜாவை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருவோம் கர்த்தரும் அதை தீர்மானித்து விட்டார் அப்படி இவர்களுக்கு நடந்ததை பார்க்கிறோம் சோ இந்த பிரேயர்ல வந்து நான் முதல்ல உள்ள பிரேயர் வந்து மனம் திரும்பி பாவரிக்கை பண்ணுகிற ஜபம் அந்த மக்களுக்காக தலைவன் விண்ணப்பம் பண்ணுகிறது அதனால் ஜெயம் வருகிறது இங்க என்னன்னு சொன்னா மனித வார்த்தைகளை தேவனிடத்திலே ஒப்புவிக்கிற ஒரு சாமுதே மனிதன் பேசுகிறார் அதை தேவனிடத்தில் ஒப்புவித்து ஜோம் பண்ணுகிற ஒரு நல்ல மனிதன் சாமுவேல் அப்புறம் என்னாச்சு தெரியுமா திரும்பவும் அவர் வந்து அந்த அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பத்தாம் வசனத்துல இருந்து ஏறக்குறைய பதினெட்டாம் வசனம் வரைக்கும் ஆஹ் ஒரு ராஜாவை ஏற்படுத்தினா என்னெல்லாம் தீம வரும்னு விளக்கி கொடுக்கிறார் ஜனங்களை கூப்பிட்டு வச்சு இப்ப ராஜா கேட்கறது நல்லது தான் ஆனா நான் ஆள்றதுக்கு ஒரு தீர்க்க தரிசி அல்ல ஒரு தேவ மனுஷன் நடத்துறதுக்கும் ராஜா நடத்துறதுக்கு ரொம்ப வித்தியாசம் உண்டு அதெல்லாம் விளக்கி கொடுத்தார் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்தோதிரம் ஒரு ஆறு ஏழு பாயிண்ட் சொல்லி கொடுத்தாரு அது நமக்கு இன்னைக்கு சப்ஜெக்ட் இல்லை எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு பத்தொன்பதாம் வசனம் ஜனங்கள் சாமுவேலின் சொல்லை கேட்க மனதில்லாமல் அப்படி அல்ல எங்களுக்கு ஒரு ராஜா இருக்கத்தான் வேண்டும் என்று மிக தெளிவாக ஜனங்கள் சொல்லிவிட்டார்கள் அப்போ இருபத்தொன்றாம் வசனத்துல சாமுவேல் ஜனங்களின் வார்த்தைகளை எல்லாம் கேட்டு அவைகளை கர்த்தரிடத்தில் தெரியப்படுத்தினார் நல்ல மனுஷன் திரும்ப ஒரு முயற்சி எடுத்திருக்கிறார் ஒருக்கா சொல்லி கொடுத்து பார்ப்போம் அவர் சொல்லி கொடுக்கும் பொழுதும் அவங்க சொல்லிட்டாங்க இல்ல இல்ல எங்களுக்கு கண்டிப்பா ராஜா வேணும் இப்ப திரும்ப இவர் அந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் வாஸ் அ குட் ரிப்போர்டர் டு காட் நல்லது நம்மை நடத்துகிறவர்களுக்கு ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் இல்லையா இவங்க எப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க அப்படின்னு ரொம்ப அழக வார்த்தைகளை எல்லாம் தெளிவா சொல்லலாம் இந்த ஜபம் நல்ல ஜபம் குறிப்பாய் பெற்றோர்களே உங்கள் பிள்ளைகள் சில வேளை சில காரியங்களை கேட்கிறாங்க உங்களுக்கு பிடிக்கல படிப்பு விஷயத்துல அத அந்த வகுப்பு தான் வேணும் இந்த பாடம் தான் வேணும் பல காரியம் இருக்கு பொருட்கள் விஷயத்துல கேட்கறாங்க அப்ப இந்த மாதிரி வரும் பொழுது நாம உடனே நமக்குள்ள ஒண்ணு இருக்கு அத பட்டுன்னு சொல்லி செயல்படுத்தாம கர்த்தரிடத்திலே வைப்பது ரொம்ப நல்லது கர்த்தரிடத்திலே பேசி ஏன்னா எனக்கு இந்த பிள்ளைய தந்தது கர்த்தர் அவர்கிட்ட கேட்போம் அவர்கிட்ட கேட்போம் அது ரொம்ப நல்லது இந்த பழக்கம் நமக்கு வர வேண்டும் பல வேலை வராது நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு திட்டம் இருக்கும் அதை பட்டு பட்டு நடத்திட்டு போயிட்டே இருப்போம் அப்படி செய்யாம கொஞ்சம் முக்கியமான விஷயங்கள்ல கொஞ்சம் அமைதிப்பட்டு ஆண்டவரிடத்தில் அதை வைத்து ஜெபிப்பது மிகுந்த பிரயோஜனம் அது மாதிரி உங்களால் நடத்தப்படுகிறவங்க சில வார்த்தை சொல்லுவோம் அவங்களுடைய ஜூனியர்ஸ் உங்களுக்கு சபார்டினேட்ஸ் உங்க கீழே வேலை பார்க்கறவங்க அவங்க வார்த்தை எல்லாம் ரொம்ப அப்படி தட்டிட்டு போயிடக்கூடாது சில முக்கியமான விஷயங்கள்ல அவங்களுடைய கஷ்டங்களை அவங்க சொல்லலாம் அவங்களுடைய கருத்துக்களை அவர்கள் சொல்லலாம் கருத்து சொல்றதுக்குள்ள இடம் உண்டு முறை உண்டு அதுல அவங்க சொல்லலாம் அப்படி சொல்லும் பொழுது அதை கொஞ்சம் ஏற்றுக்கிடணும் ஏற்றுக்கிட்டு ஆண்டவர்கிட்ட வந்து வைக்கணும் ஆண்டவரே இப்படி ஒரு கருத்தை அவர் சொன்னாரு எல்லாத்தையும் சும்மா புறம் தள்ளிக்கிட்டு நான் தான் ஆளினாலும் போனா ஆபத்துல போய் விட வேண்டியதா இருக்கும் அது தவறு சில காரியங்கள் மனுஷத்துல இருந்து வரும் ஆகவே அன்பானவர்களே ஆஹ் ஊழியக்காரர்கள் விசுவாசிகள் சில காரியங்களை சொல்லும் பொழுது அப்படியே பட்டுனு தட்டிட முடியாது ஆனா விசுவாசிகள் ஊழியர்கிட்ட சொல்லுக்கு முறை இருக்கு அந்த பக்குவத்தோட அந்த முறையோட சொல்லும் பொழுது சரியா இருக்கு உடனே ஒரு கூட்டத்தை கூட்டி பஸ்டிய கூட்டி அதெல்லாம் சபைக்கு அழக இல்ல அப்படி செய்யக்கூடாது அந்த மாதிரி ஆட்கள் மேல கத்தர் பிரியமா இருக்க மாட்டார் சபையில பிரிவினை உண்டாக்க கூடாது சபையில ஒரு கோஷ்டியில உருவாக்க அது தப்பு நம்ம உள்ளத்துல ஒண்ணு இருக்கா நம்ம நடத்துக்கும்படி ஆண்டோர் வைத்த மேப்பன் அவரை தனியா சந்திச்சு ஒண்ணு பேசும் அது தப்பே கிடையாது பேச வேண்டிய முறையில பேச சத்தம் போடுறது ஏசுறது பேசுறது அது முறையாக அதுக்கெல்லாம் அப்புறம் தேவ கோபம் ஜலிச்சுமே வந்துடும் ஊழியக்கார ஏற்றுக்கொள்வான் ஆனா ஊழியரை நியமித்த கர்த்தர் கோபம் கொள்ள ஆரம்பிச்சுக்குவார் 
அதுக்கு நம்ம ஆளாக கூடாது முறை இருக்கிறது எல்லாம் அப்படி கேட்கும் பொழுது அந்த வார்த்தைகளை உடனே ஊழியர் தேவனிடத்தில் கொண்டு போகத்தான் சிறந்து தேவனிடத்துல கொண்டு போய் அவர் தருகிற பதிலை சொல்லணும் அல்ல அவர் வழிகாட்டுகிற அந்த வழிகாட்டிலே செயல்படுவது மிக பிரயோஜனமாக இருக்கும் அப்படி சாமுவேல் இங்கே செய்தார் சோ அவருடைய ஜபம் அப்படி இருந்தது சோ உங்க குடும்பம் சர்ச்சு வேலஸ்தலம் எல்லாவற்றிலும் பிள்ளைகளா இருந்தாலும் ஜூனியர்ஸ் அல்ல சப்பார்டினேட்ஸா இருந்தாலும் அதுபோல மனைவி சொல்லுகிற வார்த்தைகள் மனைவி ஒரே சரீரம் அதனால ஏற்ற துணை என்று சொல்லி இருக்கு உடன்படிக்கையின் தோழின்னு சொல்லி இருக்கு அதிக கனம் கொடுக்கணும் ஸ்தோத்ரா அதனால எனக்கு ஆண்டோர் அது தல குடும்பத்தின் தலைவா தலையாக என்ன வச்சிருக்கிறாரு எதுவுமே கேட்க மாட்டேன்னு சொன்னா தப்பு சில காரியங்கள்ல ரெண்டு கருத்து தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது கடைசியில ஒரு ஒரு இதுல ஒரு முடிவெடுத்து ஆகணும் அப்படி ரெண்டு கருத்துல இனி தொடர முடியாதுன்னு சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பா கணவனுக்கு ஆலோசனையில விட்டுறணும் மனைவி கீழ்படியல் அதே வேளையில கருத்து சொல்ல இடம் இருக்கிற அளவுக்கு கருத்து சொல்லி கொண்டே இருப்பது தான் நல்லது அது எப்பொழுதுமே நான் சொல்லுவேன் மனைவிகளுக்கு சொல்லுகிற ஒரு ஆலோசனை கணவனிடத்துல நீங்க எதை பேசினாலும் எந்த கருத்து சொன்னாலும் என் கையை கொஞ்சம் பாருங்க இப்படி பேசாதீங்க இப்படி பேச இதுதான் டெக்னிக் வேற ஒண்ணுமே இல்லை அவருக்கு தலைக்கு மேல ஏறுற மாதிரி பேசாதீங்க எகிரி பேசாதீங்க அது உடனே தட்டுவாப்ல அது செய்யணும்னு நினைச்சாலும் இவா சொல்லி செய்யக்கூடாது அப்படி என்ன வந்துடும் இதுதான் என் குடும்பத்துல பிரச்சனை அதே வேளையில் இப்படி பேசுறதுக்கு பதில் அதே காரியத்தை இப்படி பேச யாரும் செய்யக்கூடாது நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் அன்னைக்கு இப்படி நடந்து இன்னைக்கு இப்படி நடந்து இதுதான் இப்படி பேச அதே வேளையில இப்படி பேசுறேன்னா இங்க பாருங்க இப்படி செய்தா நல்லா இருக்கும் இல்ல அது ஒரு ஆள் கேட்பாங்க நிறைய மனைவி மாதிரி தான் பிரச்சனை எல்லாம் உள்ள சேர்த்து வச்சுட்டு பட்டன் வெடிச்சு தள்ளிடுவார்கள் அது சரி வர அதனாலதான் ஆண்டு சொல்லுங்க மனைவிகளே உங்கள் புருஷருக்கு எல்லா காரியத்திலையும் கீழ்படியுங்கள் அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன சொல்லி இருக்காரு பயபக்தியாய் இருங்கள் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சு வச்சுக்கணும் கத்தர் சும்மா சொல்லி வைக்கல இந்த மதிப்ப கொடுங்க மதிப்ப கொடுங்க கீழ்படியுங்க பயபக்தியா இருங்கன்னா அர்த்தம் என்ன புருஷன் இடத்துல மதிப்பா மதிப்பை புருஷனு கொடு கனம் பண்ணு பக்குவமா பேசு அதுதான் விஷயம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அல்லா ஓகே அப்போ இந்த மாதிரி மனைவி சொல்ற வார்த்தை பிள்ளைகள் சொல்ற வார்த்தை ஜூனியர்ஸ் அண்ட் சப்பார்டினேட்ஸ் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் அஹ் ஊழியக்காரர்னா பிலிவர்ஸ் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் எடுக்கணும் எடுத்து உடனே அதாவது நமக்கு அனுகூலமான ஆள் சொன்னோடனே ஆண் எடுத்துக்கிட்ட எஸ்ன்னு சொல்லி செய்யறது அதுவும் சரி வராது நமக்கு வித்தியாசமா தோன்ற ஆள் நல்லதை சொன்னாலும் ஓ அப்படி ஒரு வித்தியாசமா எடுக்கிறது அதுவும் வேண்டாம் யார் சொன்னாலும் இது என்ன விஷயம் அப்பா இது எதுக்கு சொன்னாங்க என்கிட்ட எதுவும் தவறு இருக்கா இல்ல என்ன நான் நடத்துறதுல எதுவும் குழப்பம் இருக்கா இல்ல உங்களும் சித்தத்தை செய்யலையா என்ன விஷயம்ப்பா நான் இதுல என்ன செய்யணும்ப்பா இதுதான் நல்ல வழி சாமுவேல் அந்த ஜபத்தை செய்தா அல்லா இன்னைக்கு கத்தோடைய பிள்ளைகளே நீங்கள் ஒவ்வொரு நிலைகளில் இருக்கலாம் நான் இப்ப சொன்ன விஷயத்துல யார் யாருக்கு இது பொருந்துமோ அந்த சூழ்நிலைகளில் இருக்கிறீங்களோ இன்னைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பிரேயர் ஜனங்களுடைய வார்த்தைகளை கருத்துக்களை எடுத்து தேவனிடத்தில் கொண்டு செல்லுகிறது அவருடைய வழிகாட்டுப்படி செய்கிறது அல்லா அடுத்ததாக ஸ்தோத்ரம் அடுத்த ஒரு ஜபத்தை பார்க்கிறோம் ஒன்று சாமுவில் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் சாமுவேல் கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினா அன்றைய தினமே கர்த்தர் இடி முழக்கங்களையும் மழையையும் கட்டளையிட்டார் அப்பொழுது ஜனங்கள் எல்லாரும் கர்த்தருக்கும் சாமுவேலுக்கும் மிகவும் பயந்து அல்லே லூயா ஸ்தோத்ரம் இங்கே இப்பொழுது அவர் என்ன செய்கிறார் இவங்க கேட்டபடி ராஜாவை எல்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டார் சவுலை ராஜாவாக ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டாரு ஆனா அவனு நினைச்சார் இவனுக்கு ஒரு பயம் காட்டணும் இவனுக்கு அவன் சொன்னபடி நான் செய்து கொடுத்தாச்சு ஆனா தேவனுடைய பற்றி ஒரு பயம் இவங்களுக்கு இருக்கணும் இப்போ இவங்க சொல்லு கேட்டு நானும் செய்து கொடுத்துட்டேன் தேவனும் ஓகே பண்ணிட்டாரு 
இனி இந்த நிலையில அப்புறம் தேவன ஓவர் ரூல் பண்ணவனு போயிடக்கூடாது ஒரு பயம் காட்டணும்னு சொல்லித்தான் என்ன பண்ணாருன்னா அதுக்கு ஒரு ஜபம் பண்ணார் உடனே கர்த்தர் என்ன பண்ணாரு இடி முழக்கங்களையும் மழையும் உண்டாக்கணும்னா மக்கள் எல்லாம் பயந்து நடுங்கி கர்த்தருக்கும் பயப்பட்டார்கள் சாமுவியல் தீர்க்க தரிசிக்கும் என்ன செய்தார்கள் பயப்பட்டார்கள் அது இது வந்து என்னன்னா தேவ பயம் இருக்கணும் தேவ பயம் இருக்கணும் சில காரியத்துல கர்த்தர் நீ சொல்லதை கேட்டு உனக்கு ஓகே பண்ணிட்டாருன்ன உடனே கர்த்தர் உன் பாக்கெட்ல நினைச்சிடாத கர்த்தர் உன் கைக்குள்ள நினைச்சிடாத அவர் இந்த மந்திரவாதி கைக்குள்ள வச்சிருக்கிற ஆவி அல்ல அவர் சகலத்தையும் தன் கைக்குள் வைத்திருக்கிற மகத்துவமான தெய்வம் அல்ல எலுவியா ஏதோ ஒரு காரியத்துல நம்ம சொன்னதுக்கு ஓகே பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லி அப்படின்னு போயிடக்கூடாதுல்ல அவனுக்குள்ள தேவ பயம் இருக்கணும் அப்ப இந்த ஜபமும் நல்ல ஜபம் தான் பெற்றோர் ஏன்னா இவர் ஒரு தலைவனின் ஜபம் சாமுவேல் இந்த ஜபம் எல்லாமே இவர் மக்களுக்காக செய்யற ஜபம் தான் தனக்காக இல்ல வேற யாருக்காக இல்ல இவ்வளவு நேரம் நம்ம இந்த மூன்ற மூன்றாவது ஜபம் தானே இது இந்த மூன்று ஜபங்களும் ஜனங்களுக்காக அவர் பண்ண ஆஹ் பிரயஸ் தான் அப்ப அவரு அதுதான் சொல்றார் பயம் உண்டாக்கணும் அப்படியே கர்த்த ரொம்ப அருமையா இருக்கு சாமுவையுடைய ரெண்டு ஜபங்கள்ல இடி முழக்கம் உண்டாயிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் அந்த மிஸ்பாவிலை ஜோம் பண்ணோடனே இடி முழக்கம் வந்துச்சு பெலிஸ்தர்கள் பயந்தார்கள் அப்புறம் அது சத்ரு பயம் காட்டுறதுக்கு இது யார பயம் காட்டுக்கு தேவ பிள்ளைகளை பயம் காட்டு அப்ப தேவ பிள்ளைகளையும் சில இடத்துல பயம் காட்ட வேண்டியது இருக்கிறது இல்லைன்னா வழித்தவரை போவார்கள் அதனால நம்ம எல்லாம் ஜோம் பண்றோம் ஆண்டவரே பிள்ளைகளுக்கு தேவ பயத்தை கூடும் பிள்ளைகளுக்கு தேவ பயத்தை கூடும் ஊழியர்கள் ஜோம் பண்ணும் விசுவாசிகளுக்கு தேவ பயத்தை கூடும் இது கட்டாயம் ஜோம் பண்ண வேண்டிய ஜபம் இல்லையா அப்ப கர்த்தர் அழகா நடத்துவார் ஸ்தோத்ரம் இந்த ஒரு நல்ல ஜபமும் தேவை இல்லாவிட்டால் இஷ்டத்துக்கு மக்கள் போய்விடுவார்கள் அடுத்ததாக இப்போ அடுத்து நடந்த சம்பவம் ஆஹ் இதுல இன்னொரு வசனத்தையும் கூட சொல்லிடுறேன் ஒன்று சாமுவேல் பனிரெண்டு இருபத்தி மூன்று நானும் உங்களுக்காக விண்ணப்பம் செய்யாதிருப்பேன் ஆகில் கர்த்தருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்கிறவனாய் இருப்பேன் அது எனக்கு தூரமாயிருப்பதாக நன்மையும் சுவைமான வழியை நான் உங்களுக்கு போதிப்பேன் என்று சாமுவேல் சொன்னார் மக்களே உங்களுக்கு ராஜாவை நான் ஏற்படுத்தி வச்சுட்டேன் அதனால இனி எனக்கு பொறுப்பு இல்லைன்னு நான் இருக்க மாட்டேன் நான் உயிரோடு இருக்க வரைக்கும் உங்களுக்காக விண்ணப்பம் பண்ணுவேன் நான் உங்களுக்காக விண்ணப்பம் செய்யாத இருப்பேன் ஆகில் கர்த்தருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்கிறவனார் நல்ல இருதை ஜனங்கள் நம்மளை தள்ளிட்டாங்கன்னு தெரியுது அவருக்கு ஆண்டு வச்சுனார் எப்பா நீ கவனப்படாத என்னையும் சேர்த்து தான் தள்ளி இருக்குன்னு அவர் தைரியம் கொடுத்தாரு ஆனா அழகா நின்று செய்ய வேண்டியது செய்தார் இவரு பிடிக்காத ஒரு காரியத்தை செஞ்சார் ராஜாவை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் கொடுத்தாலும் இவங்க எதாலையும் போட்டு அந்த பொறுப்பற்ற தன்மை அந்த மனுஷனுக்குள்ள இல்ல அது ஒரு நல்ல ஒரு இருதை நான் உங்களுக்காக ஜோம் பண்ண வேணும் மட்டும் சொல்லல ஜோம் பண்ணாம இருந்தா எனக்கு அது பாவமா இருக்கும்னு வேற சொன்னார் இன்னைக்கு அது ரொம்ப முக்கியம் அல்லவா எவ்வளவு அழகா இருக்கிறது சில பிள்ளைகள் சில காரியத்தை கீழ்படியல அதுக்காக நரகாக்கினையில போட்டோன்னு விட முடியுமா இல்ல முடியாது ஜோமணம் ஜோமணம் விண்ணப்பம் செய்யும் விண்ணப்பம் செய்யும் உங்க கீழே நீங்க உங்களால் நடத்தப்படுறவங்க சிலர் இப்படிதான் சில காரியங்களை செய்யும் பொழுது சரி இல்ல அவங்க ஆனாலும் அவங்களுக்காக இனி ஜோமணாம இருக்க முடியுமா ஜோமணம் இந்த சாமுவிலுக்கு இருந்த இருதயம் வேணும் நான் ஜோமனாட்டா அது எனக்கு பாவமாமா ஜோமணம் ஊழியக்காரர்கள் விசுவாசிகளுக்காக நடத்துகிறவர்கள் தங்களுக்கு கீழே இருக்கிற ஊழியர்களோ அல்லது யாரை நடத்துகிறீர்களோ இந்த ஜபம் நமக்கு தேவை சோ அப்படி அவர் பயங்காட்டுறதுக்குன்னு மட்டும் இல்ல நல்ல ஒரு இருதயத்தோட நான் உங்களுக்கு காலம் எல்லாம் ஜெபிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் நடந்த சம்பவம் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் நடந்த சம்பவம் சாமுவேலுக்கு காத்திராதபடி சவுல் அவசரப்பட்டு பலியை செலுத்தினா அப்போவே சாமுவேலுக்கு சவுல் மேல ஒரு மன கஷ்டம் உண்டாயிடுச்சு சாமுவேல ஏன்னா சவுல பலி செலுத்த சொல்லல அவன் ஆசாரியும் கிடையாது அவன் ஒன்லி கிங் ராஜா மட்டும்தான் சாமுவேலுக்கு தான் மற்ற ஆபீசர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இவன் அவன் தான் செய்யக்கூடாததே அவன் செய்து விட்டான் அடுத்து பதினைந்தாம் அதிகாரத்துல வரும் பொழுது அவனுடைய அடுத்த தப்பு அமலேக்கியனை நீ முழுவதும் சங்காரம் பண்ணு என்று கர்த்தர் கட்டளை இட்டு அனுப்பினார் அதுவும் சாமுவேல் மூலம் தான் சொன்னார் 
இவன் போயிட்டு சவுல் வெற்றி எடுத்துட்டு அமலேக்கனுடைய ஆடு மாடுகள் போன்ற காரியங்கள் எல்லாத்திலையும் மேன்மையானதை பிடிச்சிட்டு வந்துட்டான் ஆண்டவர் சொன்னது கம்ப்ளீட்டா அழிக்கணும் ஒன்னே மீதி வைக்கப்பட ஏன்னா அமலேக்கன் அருவறுப்பான் அவனுடைய ஜீவியம் அருவறுப்பு சரித்திரத்துல படிச்சு பார்த்தா ரொம்ப மோசமான குற்றங்கள் அந்த நாட்கள்ல அவள் செய்திருக்கிறார்கள் அதாவது சரீர சம்பந்தமான சீர்கேடுகள் அருவறுப்புகள் அப்ப ஆண்டு சொன்னா அதை கம்ப்ளீட்டா அழிக்கணும்னு சொன்னார் இவன் அழிக்கல அப்ப அந்த விஷயத்திலையும் அவனுக்கு ரொம்ப ஒரு தோல்வி அந்த வேளையிலே வந்து சாமுவேல் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினொன்றாவது வசனம் நான் சாரி பத்துல இருந்து வாசிக்கிறேன் அப்பொழுது கத்தோடைய வார்த்தை சாமுவேலுக்கு உண்டாகி அவர் சொன்னது நான் சவுலை ராஜாவாக்கினது எனக்கு மனஸ்தாபமா இருக்கிறது அவன் என்னை விட்டு திரும்பி என் வார்த்தைகளை நிறைவேற்றாமற் போனான் என்றார் அப்பொழுது சாமுவேல் மனம் நொந்து ரா முழுதும் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டான் சாமுவேல் ராஜாவுக்காக ஜபித்தான் தான் ஏற்படுத்தின ராஜா தான் நான் அவன் இன்னைக்கு இஸ்ரவேலுக்கு ராஜா ராஜாக்களுக்காகவும் அதிகாரத்தில் உள்ள யாவருக்காகவும் விண்ணப்பங்களை பண்ண வேண்டும் என்று திமுகையில நமக்கு சொல்லப்பட்டதை நினைவு கூறுவோம் சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி பொறுப்பாக ஆனா மனம் வேதனைப்பட்டு கர்த்தரை நோக்கி என்ன பண்ணான் கூப்பிட்டார் ஆண்டவருடைய இருதயம் மாறணுமே அவர் மனஸ்தாவப்படுறேன் நானும் மனஸ்தாவப்படுறேன் நல்ல ஒரு மனுஷன் இல்ல சாமுவேல் He was in line with the heart of God. Avana reject panna alo, he was in line with the heart of God. Ippa mo apdi thang, Saul, Pulundu thang, avan cheri illa. Ipunakku, Andavar chonnaru naan chanji tae yaan kadamma mudi ji, Makkal keta aga naan chanji tae yaan kadamma mudi ji, Andha ullaan illa pati ingila. Yaan kai naal avishayam pannu nane. Yenakko oru poru poru kaya. Andha, avan udaya bar. இது நல்ல ஒரு உள்ளத்தை காட்டுகிறது ஜபம் மட்டுமல்ல அவனுடைய உள்ளத்தை காட்டுகிறது சில வேலை நம்ம சிந்திப்போம் என் கடமை நான் செஞ்சேன் இதுக்கு மேல இனி நான் அவனை போய் நடத்த முடியுமா அவன் இப்ப அதிகாரத்துல இருக்கான் ராஜா நமக்கு இருந்த அதிகாரம் இப்ப இல்ல அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் மனசுல பொறுப்பு இருக்க பொறுப்பு இருக்க இந்தவரே என்ன செய்ய உங்க ஜனங்கள் நான் இவ்வளவு காலம் நடத்தின ஜனங்கள் இவன் கையில கொடுக்க வேண்டியதாயிருச்சு கொடுத்தேன் இப்படி ஆகி போச்சு அவனும் கெட்டு போறான் ஜனங்களும் கெட்டு போவார்களே உங்க உள்ளமும் வேதனைப்படுது என்று பாரம் கொள்ளுகிற ஒரு மனிதன் ராஜாக்களுக்காக ஜபிக்கணும் இஸ்ரோவேல் ஆகிய தேவ ஜனத்தை நடத்துகிற ஊழியக்காரர்களுக்காக ஜபிக்கணும் தலைவர்களுக்காக ஜபிக்கணும் எல்லாருக்காக ஜபிக்க நமக்கு ஒரு கடமை இருக்கு பொறுப்பு இருக்கு அந்த பொறுப்புள்ள உள்ளங்கள் கத்தருக்கு பிரியம் அவர் வேதனைப்படும் பொழுது அது சாமுவேலுக்கு உள்ளத்துல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது பாருங்க கூப்பிட்டு சொல்றாரு நான் மனஸ்தாவப்படுறேன்ப்பா இவன் வேதனைப்படும் பொழுது அவருக்கு உள்ளத்துல அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது பாருங்க எப்பா ஒன்னும் இல்லப்பா என்னையே தள்ளிட்டாங்கப்பா என்ன அழகா இருக்கு ஹி வாஸ் வாக்கிங் வித் காட் அவருக்கு ஹி வாஸ் இன் லைன் வித் காட் சில மேன்மை அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரேயர் லைஃப் நமக்கு இருந்துச்சுன்னா மகா பெரிய ஜெயம் லூயா இந்த தேசத்துக்காக தேசத்துல இன்னைக்கு நம்ம சொல்லலாம் அவர் இப்படி செய்யார் இவர் இப்படி செய்யாரு என்னைக்கு மாறுவாரது நல்லது எலெக்ஷன் வர்றதுக்கு முன்னாடி மாறிட்டார்னா கூட ரொம்ப நல்லது இப்படி எல்லாம் சொல்லுவோம் ஆனா ஆண்டவருடைய இருதயத்தை புரிஞ்சு ஜெபிக்கணுமே தேசத்தின் நிலைமை ஜனங்களின் நிலைமை தேசத்தை ஆளுகிறவருடைய நிலைமை விசுவாசிகளுடைய நிலைமை சபைகளின் நிலைமை சபை நடத்தியவருடைய நிலைமை எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவரோட கூட அன்றோடைய இருதயத்தின் பாரத்தை பகர்ந்து புரிந்து ஏற்றுக்கொண்டு ஜபிக்கிற ஒரு ஜப ஆவியை கர்த்தர் நமக்கு தருவாராக அவன் அப்படி கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டான் அடுத்து ஒன்று மொத்தம் சொல்லி நான் ஜபத்துக்குள்ள போறேன் ஒன்று சுவாமியில் பதினைந்து அஹ் முப்பத்தி ஐந்துல சவுல் மரணமடையும் நாள் மட்டும் சாமுவேல் அப்புறம் அவனை கண்டு பேசவில்லை இஸ்ரவேலின் மேல் சவுலை ராஜாவாக்கினதற்காக கர்த்தர் மனஸ்தாபப்பட்டது நிமித்தம் சாமுவேல் சவுலுக்காக துக்கித்து கொண்டிருந்தார் பதினாறாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் கர்த்தர் சாமுவேலை நோக்கி இசுரவேலின் மேல் ராஜாவா இராத படிக்கு நான் புறக்கணித்து தள்ளின சவுலுக்காக நீ எந்த மட்டும் துக்கித்து கொண்டிருப்பாய் நீ உன் கொம்பை தைலத்தினால் நிரப்பி கொண்டு வா 
பெத்தலகேமியனாகிய ஈசாயினிடத்துக்கு உன்னை அனுப்புவேன் அவன் குமாரரில் ஒருவனை நான் ராஜாவாக தெரிந்து கொண்டேன் என்றார் அல்லே லூயா அப்போ சாமுவையுடைய ஐந்து ஜபங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இதுல துக்கித்து கொண்டிருந்தார் என்று சொல்லி இருக்கிறது ஆஹ் இதை நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அன்னைக்கு ஆண்டோருடைய உள்ளமும் சவுல் நிமித்தம் துக்கப்படுது ஆஹ் சாமுவில் உள்ளமும் துக்கப்படுது ஆனா சாமுவேல் சாகிறதுக்கு முன்னதாக அவன் கைனாலேயே தாவிதை அபிஷேகம் பண்ண கத்தர் செய்தார் அல்லே லூயா அப்ப அவன் உள்ளத்துல பல வேதனைகள் ஓடிடும் இவ்வளவு நாள் நடத்தின ஜனத்தை விட பொல்லாதவன் கையில கொடுத்துட்டு நான் கண்ணை மூட போறனே ஆனா அவனுக்கு அப்படி கண்ணை மூட ஆண்டவர் வைக்கல அதுக்குள்ள அந்த தாவித அபிஷேகம் பண்ணி அவன் கத்தோட இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் அந்த ஒரு அடுத்தால ஒரு கரெக்ஷன் நடந்துட்டு இல்லையா அப்படி ஒரு அதையும் அவங்க கையிலே ஆண்டவர் செய்ய வச்ச அப்படி ஒரு மேன்மை அவனுக்கு கிடைத்தது அப்ப அவனுக்கு தெரியும் ஆண்டோடைய உள்ளமும் ஆறுதல் அடைந்து விட்டது அவர் ரைட் பர்சனை தெரிஞ்செடுத்துட்டாரு நானும் என் கைனாலேயே ஆண்டவர் அவனையும் அபிஷேகம் பண்ண வச்சுட்டாரு என்கிற ஒரு நிலை அப்ப அந்த ஜபத்துக்கு கிடைத்த பதில் சவுலுக்காக துக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தான் கர்த்தரை நோக்கி வேண்டிக் கொண்டிருந்தான் ஏன் என்ன மதிக்கல அப்படி இல்லை கர்த்தர் மனஸ்தாபப்பட்டது நிமித்தம் இவனும் மனஸ்தாபப்பட்டு கொண்டே இருந்தார் கர்த்தர் அவன் கைனாலே அதை சரி பண்ண வைத்தார் அல்லே லூயா சில காரியங்கள் கூட ஐயோ அப்படி ஆயிட்டே இப்படி ஆயிட்டு கடைசியில என் பிள்ளைகளை நியாயாதிபதி ஆக்கி கடைசியில எப்படி எல்லாம் சூழ்நிலை வந்து எங்கெல்லாமோ வந்து போச்சே அப்படி எல்லாம் ஒருவேளை யாராவது வேதனையில இருக்கிறீங்களா நான் அங்க செய்த தப்பாய் போச்சு இங்க செய்த இப்படி ஆகி போச்சு இவ்வளவு நாள் நடத்துனது கடைசியில இப்படி இருக்கே அப்படி இருக்கே நீங்கள் உண்மையான உள்ளத்தோடு பாரத்தோடு கர்த்தருடைய உள்ளத்தோடு இணைந்து ஜெபிக்கிற ஒரு தேவ பிள்ளையா மாறுங்க உங்க லைஃப் சக்சஸ் ஆகத்தான் ஓட்டம் முடியும் மகிமையோடு முடிவடைவீர்கள் கத்திரதை செய்வாராக நாம் இப்பொழுது ஜோ பண்ணலாம் ஹலை லூயா சாம்பேலுடைய காரியங்கள் சந்தோஷமா இருந்ததுனால நமக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமானது கொஞ்சம் அதிகமா சொன்னேன் இப்பொழுது எல்லாரும் ஜோ பண்ணுவோம் ஹலை லூயா ப்ரைஸ் ஆமேன் ஸ்தோத்ரம் 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 எங்கள் பிதாவே நாங்களும் உங்களை துதிக்கிறோம் முதலாவது சாம்புவேல் பண்ணின அந்த ஜபம் மனம் திரும்பின மக்களுக்காக தங்கள் குற்றங்களை உணர்ந்து பாவத்தை அறிக்க செய்த அந்த ஜனத்திற்காக சாம்புவேல் ஜபித்த பொழுது ஆண்டவர் உடனடியாக இடி முழக்கங்களை சத்துருக்கள் மேல் இறங்கும்படி செய்திருப்பார் அப்படிப்பட்ட கிரியைகள் இன்றைக்கு எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவைப்படுகிறது ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் சத்துரு எங்கே கையை ஓங்கி நிற்கிறான் எங்கே சத்துரு ஜெயம் எடுத்து நிற்கிறான் அப்பா பிசாசின் ஆவிகள் மனித சத்துருக்கள் துன்மார்க்கர்கள் பொல்லாதவர்கள் எரிச்சல் அடைந்திருக்கிறவர்கள் போன்றவர்கள் யார் எங்களை ஓவர் டேக் பண்ண பார்க்கிறார்கள் யார் எங்கள் மேல் எழும்பி நிற்கிறார்கள் அவர்களை இடிமுழக்கம் உண்டாக்கி கலங்க பண்ணுகிற தேவன் அவளை அமைதிப்படுத்துகிற தேவன் தாழ்த்தி போடுகிற தேவன் எங்களை அவள் கையில் ஒப்பு கொடுக்காமல் பாதுகாக்கிற தேவன் ஆமே ஆனால் மறுபக்கம் எங்கள் குறைவு என்ன பாதால்களை அஸ்தரோத்துகளையும் தேவஜனம் பின்பற்ற தொடங்கினதனால் சத்ரு ஜெயமெடுத்து ஜெயமெடுத்து வந்தான் ஜெயமெடுத்து ஜெயமெடுத்து வந்தான் ஆனால் எப்பொழுது அவர்கள் மனம் திரும்பினார்களோ தங்கள் பாவங்களை மிஸ்பாவில் வந்து அறிக்கை பண்ணினார்களோ அப்பொழுது கத்தோடைய ஊழியக்காரன் தேவ மனுஷன் அவளுக்காய் ஜோ பண்ணினான் அப்பொழுது ரெண்டு பேருடைய ஜபத்தையும் கேட்டிரப்பா ஊழியக்காரனுடைய ஜபத்தையும் விஸ்வாசியுடைய ஜபத்தையும் சேர்த்து கேட்கிற தேவன் அல்லப்பா அப்பா அந்த ஜபத்தை கேட்டு உடனே அற்புதம் செய்து சத்ருவை கலங்கடித்து சத்ருவை தோற்கடித்து போட்டியல் இன்னைக்கு தேவ பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே அடவரே யார் யார் துன்பத்தின் ஊடாய் சத்ரு கையை வைத்துத்தானே என்று சொல்லுகிற வேதனைக்குள்ளே இன்றை காணப்படுகிறார்களோ அவருடைய உள்ளங்களில் தங்களை கர்த்தருக்கும் பாய் தாழ்த்தும்படி தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பும்படி தங்கள் தவறுகளை விட்டு திருந்தும்படி தங்கள் குறைகளை உணர்ந்து திருந்தும்படி பரிசுத்த ஆவியானவர் உள்ளங்களில் அசை வாடும்படியாய் வேண்டிக் பரிசுத்த ஆவியானவர் உள்ளங்களில் அசை வாடும்படியாய் நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஆமையை நீங்கள் சபைகளில் இப்படிப்பட்ட நல்ல கிரியைகள் நடக்கட்டும்ப்பா 
ஆமே தேவ ஜனங்களும் தேவ ஊழியர்களும் சேர்ந்து ஆவியில் ஒருமணப்பட்டு செபிக்கும்படியாக தவறுகள் திருந்தி செபிக்கும்படியாக ஆண்டவர் கிருபை செய்யும்படியாய் செபிக்கிறோம் பெற்றோர்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்குள்ளும் இது நடக்க வேண்டும் அப்பா குடும்ப ஜபத்திலே இன்னைக்கு வருமானம் இல்லை பிள்ளை ஒரு வழி பெற்றோர் ஒரு வழி ஆனா சும்மா கடமையா உட்கார்ந்து ஜோம் பண்ற பழக்கம் இதெல்லாம் மாறி திருந்த வேண்டியவர்கள் திருந்தி ஆமேன் ஜபிக்க வேண்டியவர்கள் அவர்களுக்காய் செபித்து அந்த பிள்ளைகள் திருந்தி பெற்றோர் அவர்களுக்காய் செபித்து பெரிய ஆசீர்வாதம் உண்டாக அந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கைக்கு எதிராக எழுந்திருக்கிற சத்துருக்கள் முறியடிக்கப்பட அப்பனே கிருப்ப செய்யப்பா கிருப்ப செய்யப்பா கிருப்ப செய்யப்பா இடி முழக்கங்களை உண்டாக்கி சத்துருவை கலங்கடிக்கிற தெய்வம் அல்லவா காலை லூயா அப்பா அப்படிப்பட்ட கிரியைகள் விளங்கட்டும் என்று செபிக்கிறோம் தகப்பனே ஆமையின் ஊழியத்திலே அன்றுவரு ஆஹ் நடத்துகிறவர்கள் உடன் ஊழியர்கள் என்றெல்லாம் சில ஊழியர்கள்ல பிரச்சனைகள் இருக்கிறத பார்க்கிறோம் ஒரு மனம் இல்லாம இருக்கிறத பார்க்கிறோம் நடத்துகிறவர் ஒன்றை சிந்திக்க கூட இருக்கிறவர்கள் இன்னொன்னு சிந்திக்க அப்படிலாம் குழப்பங்கள் இருக்கிறத பார்க்கிறோம் அன்றுவரை அதெல்லாம் மாறட்டும் ஐயா மாறட்டும் ஐயா மாறட்டும் ஐயா எலியாவோடு எலிசா ஒத்த ஆவியோடு நின்றானே எலிசாவோடு கேயாசி ஒத்த ஆவியோடு நிக்கலையே அன்றவரை இப்படிப்பட்ட நிலைமைகள் எங்க இருக்கிறது அந்த கையாசிகளும் மனம் திரும்பத்தக்கதாக அந்த எஜமான்கள் அவர்களுக்காய் செபிக்கும் பொழுது அற்புதங்கள் நடக்கத்தக்கதாக அப்படிப்பட்ட கிரியைகளை நடப்பிக்க வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் ஆலே லூ எஜா இப்படிப்பட்ட ஜபங்கள் எங்கள் வாழ்க்கைகளில் எங்கள் ஊழியங்களில் அதிகமாக உண்டாகி சத்துருக்கள் உடனே தாழ்த்தப்படுகிற அனுபவங்கள் வரண் விசுவாசம் கிரியைகள் அந்தகார வல்லமைகள் அசுத்த ஆவிகள் இயேசுவின் நாமத்தில் நாம அவர் எல்லாம் தாழ்த்தப்பட்டு போகணும் திரும்ப எழும்பக்கூடாதபடி அகன்று போகணும் மனிதர்கள் பொல்லாப்பு செய்ய எழும்பும் பொழுது இனி பொல்லாப்பை செய்ய முடியாத அளவுக்கு கொம்புகள் முறிக்கப்பட்டு போகணும் அன்றவரே கிரிய செய்யும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம்ப்பா காலை லூயா உங்க நல்ல கரத்தில் நாங்கள் தருகின்றோம் சாமுவில் செய்த இரண்டாவது ஜபத்தை போல ஜனங்கள் சொல்லுகிறதை நான் தான் தீர்க்க தரிசி நான் தான் தலைவன் என்று தன்னிஷ்டம் போல தீர்மானம் எடுக்காதபடி கர்த்தரிடத்தில் கொண்டு வந்து சொன்னான் எங்களுக்கு அந்த ஒரு பெரிய வேலையை தந்திருக்கீங்கப்பா வி ஆர் ஆல்சோ ரிப்போர்டர்ஸ் ஃபார் யூ லாட் நாங்களும் இந்த உலகத்தை நடக்கக்கூடிய எங்க வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடிய காரியங்களை உங்ககிட்ட எப்பவும் ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டும் இரவு ஜபத்துல தூக்கத்துக்கு முன்பாக அன்றைக்கு நடந்ததெல்லாம் சொல்லி 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 ஆண்டவரிடத்துல பேசிவிட்டு படுக்கைக்கு செல்லக்கூடிய ஒரு கிருபையை தாங்க காலை முதல் இரவு வரைக்கும் எங்க வாழ்க்கையில் நடந்ததெல்லாம் சொல்லி ஸ்தோத்திரம் பண்ண வேண்டியதுக்கெல்லாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டியதுக்கெல்லாம் விண்ணப்பம் பண்ணி ஆலோசனை கேட்க வேண்டியதுக்கெல்லாம் ஆலோசனை கேட்டு அப்படி எங்கள் படுக்கைக்கு செல்லுகிற ஒரு பழக்கத்தை தாங்கப்பா 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 அந்த பெட்டை பிரேயர்ஸ் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக்கி தாங்கப்பா தூங்க போறதுக்கு முன்னாடியும் தூங்கி எழும்பின உடனேயும் அந்த படுக்கையின் அருகே பண்ணக்கூடிய ஜபங்களை ஆசீர்வதித்து தாங்க எங்கள் படுக்கை இன்பமாக்கி தாங்க இழைப்பாறுதலாக்கி தாங்க தெய்வீக சுகம் நிறைந்ததாய் மாற்றுங்க எங்கள் நித்திரை தேவ வெளிப்பாடு நிறைந்த நித்திரையாய் மாற்றுங்க சொப்பனங்களை தாங்க வழிகாட்டுதல்களை தாங்க எங்களுடைய தூக்கத்துக்கு முன்னையும் தூக்கத்துக்கு பின்னையும் அந்த பெட் டைம் பிரேயர்ஸை ஆசீர்வதியும் என்று நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் அப்பா என்னெல்லாம் நாங்க காதல கேட்டமோ என்னெல்லாம் கருத்துக்கள் வந்துச்சோ ஒருவேளை விமர்சனங்களும் வருகிறது நிந்தை அவமானங்களும் வருகிறது கோப பேச்சுகள் வருகிறது சிலர் ஓடுகிற சாபங்களும் வருகிறது அன்றவர் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரிடத்திலே வைத்து நாங்கள் சரியாக இடத்துல சரியாய் கொள்ள அப்படியே கர்த்தரிடத்தில் மனித வார்த்தைகளை சொல்லக்கூடிய காரியத்தை தாங்க செய்தித்தாள் படித்து விட்டு ஒரு சோமனக்கூடிய கிருபையை தாங்கப்பா அந்த நல்ல இருதயத்தை எங்களை தாங்கப்பா உலகத்தின் செய்தி உங்களுக்கு தெரியாதது அல்ல எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனாலும் நாங்க படிச்ச செய்திய உங்கள்கிட்ட சொல்லி ஜோம் பண்ண அந்த பழக்கத்தை எங்களுக்கு தாங்க ஐயோ தற்கொலைகள் கொலைவாதகங்கள் டெய்லி பேப்பர்ல பெருகி கொண்டு வருகிறதப்பா மாவட்டந்தோறும் இருக்கிறது மாவட்டந்தோறும் நடக்குது டெய்லி குடும்பமா தற்கொலை தற்கொலைன்னு செய்தி வருது அப்பா அந்த ஒரு காதல் கொலைகள் என்று டெய்லி ஒரு நியூஸ் அது வருது என்ன பயங்கரங்களா இருக்கிறது இயேசுவே எல்லாவித கொலை பாதகங்கள் மக்களை பிசாசு கொண்டு குவித்து கொண்டு இருக்கிறான் ஆபத்திலே விபத்திலே நாச மோசங்களிலே தற்கொலையிலே கொலை பாதகத்திலே 
ஐயோ பயங்கரமான துன்மார்க்கம் பயங்கரமான கொலை வரி இயேசுவே இவர்களுக்காய் மன்றாடுகிற கிருபை எங்களுக்கு தாங்க நாட்டு நடப்பு வீட்டு நடப்பு எங்கள் வாழ்வின் காரியங்கள் அத்தனையும் நல்ல தெளிவா விரிவா ரிப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஜபத்தை எங்களுக்கு தரும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளலாம் கர்த்தர் கிருபை செய்யப்பா கர்த்தர் கிருபை செய்ய ஆண்டவரை ஹாலே லூவியா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் சில வேளை எங்கள் பிள்ளைகள் சொல்லுகிற வார்த்தை சில வேளை மனைவி சொல்லுகிற வார்த்தை சில நாங்கள் எங்களால் நடத்தப்படுகிறவர்கள் சில சொல்ற வார்த்தை எல்லா வார்த்தைகளையும் உங்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து முடிவெடுக்க உதவி செய்யப்பா உங்க சமூகத்துல உங்க ஆலோசனைப்படி நல்ல முடிவுகள் எடுக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் தகப்பனே கர்த்தர் கிருபை செய்யும் எங்கள் பிள்ளைகளுக்காக எங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவர்களுடைய வளர்ச்சிக்காக பல காரியங்களுக்காய் சோம் பண்ணுகிறோம் அதை கொடும் இதை கொடும் என்றெல்லாம் ரொம்ப சோம் பண்ணுகிறோம் அதோடு கூட அவங்களுக்கு தேவ பயத்தை கொடும் தேவ பக்தியை கொடும்னு நாங்க அதிகமா சோம் பண்ண எங்களுக்கு கிருபை தாங்கப்பா தேவ பயம் உள்ள சந்ததி எழும்பணுமே தேவ பக்தி உள்ள சந்ததி எழும்பணுமே தேவ பக்தி உள்ள சந்ததியை உருவாக்கத்தானே ஒரு ஆதாமை உண்டாக்கினீர் ஒரு ஏவாளை உண்டாக்கினீர் என்று பைபிள் சொல்லுங்க அப்பா அந்த அனுபவத்துக்காக அதிகமாய் செபிக்க எங்களுக்கு கிருபை தாங்கப்பா கிருபை தாங்கப்பா ஸ்தோத்ரம் 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 நாதா எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு உலக ஆசீர்வாதத்துக்காய் ஜபிக்கிறதோடு கூட அதிகமாய் தேவ பயத்துக்காய் தேவ பக்திக்காய் ஆவிக்குரிய வரங்களுக்காக எங்கள் பிள்ளைகள் ஞானஸ்நானம் எடுக்கணும் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெறணும் வேறுபட்டு பரிசுத்தம் ஆகணும் வேறுபாட்டின் சத்தியத்துல எங்கள் பிள்ளைகள் உறுதி உள்ளவர்களாக எழுப்ப வேண்டும் ஆவியோடு உண்மையோடு வாய் திறந்து விடுதலையாய் ஆராதிக்கிற பிள்ளைகளாய் எங்கள் பிள்ளைகள் மாறணும் ஆமையில் இயேசுவை நேசிக்கணும் இயேசுவுக்கு உறுதியான சாட்சிகளாக இருக்கணும் அவள் போற வர்ற இடங்கள் கல்வி ஸ்தலமோ விருந்தினர் வீடோ அக்கம்பக்கத்தினர் வீடோ அல்லது சொந்த வீடோ குடும்பமோ சபையோ எங்கும் தேவ பக்தி உள்ளவர்களா தேவ பயம் நிறைந்தவர்களாய் வளர்ந்து வர வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் தகப்பனே பிள்ளைகள் சத்தியத்தில் நடத்துகிற நடக்கிறார்கள் என்று அறியதுதான் சந்தோஷம் சொல்லப்பட்டுகிறது இதெல்லாவற்றுக்காக ஜெபிக்கிற அதிகமான கிருபை எங்களுக்கு தர வேண்டும் என்று தேவ சமூகத்தில் கெஞ்சுகிறோம் தகப்பனே ஆலை லூயா கத்தர் கிருபை செய்யும் அப்பா எங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் நல்ல தேவ பயத்தை கத்தர் கொடுப்பீராக அதே போல சாமுவேல் சவலுக்காக கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டான் மனஸ்தாபப்பட்டு செபித்தான் ஆலை லூயா இன்னைக்கு அன்றுவரை எங்களால் ஏற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்காக ஜெபிக்கிற ஒரு பொறுப்பை எங்களுக்கு தரணுமே தேசத்தின் தலைவர்களுக்காக சபையின் தலைவர்களுக்காக ஆமே ஒரு வேலை பார்க்கிற இடத்துல அந்த தலைவர்களுக்காக ஜெபிக்கிற கிருபை அதிகமாய் தாங்கப்பா 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 ராஜாக்களுக்காக அதிகாரம் உள்ள யாவருக்காக ஜெபிக்கிற கிருபைகளை தாரும் ஜெபிக்கிற கிருபைகளை தாரும் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஆமை எங்கள் தேசத்தின் எல்லா அதிகாரங்கள் எங்கள் தேசத்தினுடைய எல்லா ஆளுகைகள் இவைகளுக்காக ஜெபிக்கின்றோம் ஞானிகளும் நீதிமான்களும் எங்களை ஆள வேண்டும் என்று கெஞ்சி கேட்கிறோம் ஞானிகளும் நீதிமான்களும் எங்களை ஆள வேண்டும் என்று கெஞ்சி கேட்கிறோம் கொலைபாதகர்களும் கொள்ளைக்காரர்களும் எங்களை ஆளக்கூடாது என்று கெஞ்சி கேட்கிறோம் கொலைகாரர்களும் கொள்ளைக்காரர்களும் எங்களை ஆளக்கூடாது ஞானிகளும் நீதிமான்களும் எங்களை ஆளும்படிக்கு எங்கள் ஆண்டவர் எங்கள் தேசத்திலே எல்லா ஆட்சி படங்களிலும் ஒரு கிரிய செய்வீராக எல்லா அந்த அதிகாரங்கள் பியூரோக்ரசிக்குள்ளே ஒரு கிரிய செய்வீராக என் தேவன் பெரிய காரியங்களை கட்டாயம் செய்யணும் கட்டாயம் செய்யணும் தேசத்தில் நாங்கள் நன்மையை கண்டே ஆகணும் ஒவ்வொரு மாநிலங்களில் நன்மையை கண்டே ஆகணும் ஒவ்வொரு மாவட்ட நிர்வாகங்களின் நன்மையை கண்டே ஆகணும் ஒவ்வொரு உள்ளாட்சி நிர்வாகங்களின் நன்மையை கண்டே ஆகணும் ஒவ்வொரு வார்டு மெம்பர் தொடங்கி ஆமே மகாபெரிய பொறுப்பில் இருக்கிறவர்கள் வரைக்கும் ஆண்டவரே நீதிமான்களும் ஞானிகளும் எங்களை ஆளும்படி செய்தீராக ராஜா கெஞ்சி கேட்கிறோம் ஐயா ஸ்தோத்திரம் தேசத்தின் நிலவரங்களை அறிந்து உங்க உள்ளம் என்ன சொல்லுகிற உங்க உள்ளம் என்ன நினைக்கிறது அறிந்து செபிக்கிற அந்த கிருபைகளையும் எங்களுக்கு அதிகமாய் தந்தருளும் என்று வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் தகப்பனே ஆலே லூயா அது போல எங்களால் நியமிக்கப்பட்டவர்கள் ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் அவர்கள் சரியில்லாத பொழுது அவர்களுக்காக அதிகமா செபிக்கக்கூடிய கிருபையை தாரும் அப்பா ஆமே எங்களிடத்திலிருந்து பொறுப்பை பெற்று கொண்டவர்கள் எங்களுடைய சக்சஸஸ் நாங்கள் அந்த பொறுப்பை கொடுத்து விட்டோம் ஆனாலும் பாரத்தோடு ஜெபிக்கிற கிருபையை தாங்கப்பா முதியோர்கள் நாங்கள் 
தங்களுடைய சொத்துக்களை பிள்ளையுடைய கையில கொடுத்துட்டார்கள் தங்களுடைய தொழிலை பிள்ளையுடைய கையில கொடுத்திருக்கிறார்கள் இனி அவன் என்ன செய்யட்டு என்று சொல்லுகிற மனப்பான்மை வேண்டாம் எஸ்ஐகே ராஜா சொன்ன போல எங்காலம் நல்லா இருக்குமே என் பிள்ளைகளு காலத்துல தானே அந்த தீமை நடக்கும் போட்டு அப்படின்னு ஒரு பொறுப்பற்ற நிலைமை வந்துடக்கூடாது ஆண்டவரே அதிகமாக செபிக்கக்கூடிய கிருபையை தாங்கப்பா எல்லாருக்கும் அந்த நல்ல உள்ளத்தையும் தாங்கப்பா ஸ்தோத்திரம் 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 தேவ ஊழியர்களுக்கும் ஆமேன் யார் யாரை எதுல நியமித்திருக்கிறோம் அவள் அதை நன்றாய் செய்கிறார்களா என்று ஒரு சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர் தொடங்கி எல்லாருக்காக ஜெபிக்கிற கிருபைகளை தாங்க யாருக்கெல்லாம் கல்யாணம் நடத்தி வச்சிருக்கிறோம் அதுகளுடைய வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணுமே ஒன்றா இருக்கணுமே என்று சொல்லி ஜெபிக்கிற ஆஹ் எல்லா காரியங்களை தாரும் அப்பா ஆமே நாமே நாமே ஆல லூயா இப்படி என்னென்ன பொறுப்புகள் எங்கள் உள்ளத்தில் இருக்கணுமோ அன்றவரே ஸ்தோத்திரம் 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 அந்த கிருபைகளை அந்த ஞானத்தை அந்த விவேகத்தை அந்த நல்ல உள்ளங்களை அந்த நல்ல ஜபங்கள் ஏறெடுக்கப்படட்டும் ஐயா கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்யும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஸ்தோத்திரம் அந்த சாமுவில் கையினாலேயே இந்த சவுலுக்கு மாற்றாக ஒரு தாவீதை ஏற்படுத்த உதவி செய்தவர் அப்படிப்பட்ட ரீப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஆமே எங்கள் ஜபத்தினால் நடக்கணும் ஆண்டவரே நடக்கணும் ஆண்டவரே சில சவுல்கள் மாற்றப்பட்டு தாவீதுகள் வந்தே ஆகணும்ப்பா நாட்டிலையும் சரி ஆமேன் சில சூழ்நிலைகளில் கத்தோடைய ஊழியங்களிலும் சரி ஆமேன் தொழில்கள் வேலைகளிலும் சரி ஆமேன் ஸ்தோத்ரம் சவுல்கள் மாற்றப்பட வேண்டிய சவுல்கள் மாற்றப்பட்டு நியமிக்கப்பட வேண்டிய தாவீதுகள் நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம்ப்பா அன்றவரை தாவிதுடைய உள்ளம் சாமுவேலுடைய உள்ளத்தை போல எவ்வளவு மேன்மை உள்ளதாக இருந்தது ஓ அவன் தேவனை நேசித்தான் தேவ ஜனங்கள் மேல் வைராகியமாக அன்பு வைத்தான் எவ்வளவு அழகாக நடத்தினான் அப்பா அவன் தலைமுறை தலைமுறையும் ஆஹ் நீங்க தான் நடத்துவீங்கன்னு சொல்லி அவனுக்கு கொடுத்தீங்களே அப்பா என்ன பாக்கியம் என்ன பாக்கியம் அன்றுவரை அது போல நல்லவர்களை மேன்மை உள்ளவர்களை அவன் தேவ பிள்ளைகளை தெரிந்தெடுத்து எழுப்பக்கூடிய கிருபைகளை தரும்படியாய் செபிக்கிறோம் சாமியுடைய ஜபம் வெற்றியாய் முடிந்தது போல இன்றைக்கு யார் யார் அந்த மாதிரி காரியங்களுக்கெல்லாம் பாரத்தோடு செபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ அவமே ஸ்தோத்திரம் அந்த தொழிலே யார நியமிக்கிறது யார உயர்த்துறது யார அப்பாயிண்ட் பண்றது ஊழியங்களிலே எப்படி செய்வது என்றெல்லாம் பாரத்தோடு இருக்கும் பொழுது அப்பா அன்றவரே ரைட் பர்சன்ஸ் ரைட் பர்சன்ஸ ஆண்டவர் எழுப்பி தரும்படியாய் செபிக்கிறோம் கர்த்தர் அகற்றி தரும்படியாகவும் நாங்கள் செபிக்கிறோம் தகப்பனே தேவடைய ராஜ்யம் நல்லா இருக்கணும் நாடு ஆசிர்வதிக்கப்படணும் ஊழியங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்படணும் ஆமேன் 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 கர்த்தர் கிருப செய்யும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் இப்பொழுது சாமுவேலை போல ஒரு நல்ல உள்ளம் பொறுப்புள்ள ஒரு உள்ளம் பொறுப்புள்ள ஒரு இருதயம் செபிக்கின்ற ஒரு இருதயம் கர்த்தரோடு இணைந்த ஒரு இருதயம் எங்களுக்கும் தாரும் என்று கெஞ்சி வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் எங்களுக்கும் தாரும் என்று கெஞ்சி வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் உங்க வல்லமை உள்ள நல்ல கரத்தில் நாங்கள் தருகின்றோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே ஆமே